城外的天桥是老北平最热闹的地方。所谓天桥，早先呢是一座南北方向的罗锅桥，它纵卧在东西方向的龙须沟上。由于是皇帝经过这里祭天祭仙农的桥，故而称之为天桥。天桥是个光怪陆离的世界，集中着京城三角九流，鱼龙混杂。卖大力丸的，拉皮条的，卖香烟的，拉洋车的，说书的，卖唱的，打马是卖艺的，无奇不有。来，谢谢大家。今天天挺好，观众人不少。你们哥几个给大家卖卖力气。买来力气，有钱的帮钱来，没有钱的占尽主意。你绝不说台话啊！谢谢大家。好，哎，看他们哥俩的啊。小日本的到咱北平城试试，看咱二九军怎么灭了这帮家。只要是宋卓元一声号令，咱北平的老少爷们儿就能打到金銮殿上去。哎，大总，我要是有钱，先买你张嘴。你小子之前就知道这嘴上，横着竖着怎么用怎么好使。你行了，你拉倒吧你！嘿，怎么着，爷们儿，天桥的把式，光说不练呢啊！哎，爷们儿，今儿我不卖力气，我跟你说对不起各位斋来中国多年了，好像没什么正当职业，却有的是闲工夫。自定居北平之后，他经常出没于北平的街头巷尾、酒肆茶楼、琉璃厂和八大胡同，也常见其身影。他对京城八旗子弟的生活方式很感兴趣。也极力加以模仿，花进钱来是非常的大方。可就是谁也不知道，他靠什么挣钱。那好，嗯。
前两天。喂，白爷，您吉祥，您客气。好久不见了，好久不见了吗？啊、最近有没有什么稀罕的物件让我开开眼？嗯，<笑>算您说着了。嗯，您看我给您带什么来了？哦，黄巧，黄巧。您看这毛色，您看这体型，哎，您再听它上，我看看。很漂亮，漂亮吧？<笑>好，好，好。嗯，我要了。这个多少钱？钱小军，您先别着急。您看，我还给您带了什么宝宝呢？还有。哦。啊？鸟石罐。鸟石罐。哎。这里有了。那个鸟石罐和这鸟石罐可不能相提并论。哦。好的鸟石罐，要配好的鸟。一般的好鸟石罐都是上等瓷器烧。陈老板啊，这幅兰竹图真是天上掉下来的馅饼啊！我不问你是多少钱购进的，这是你的商业秘密。我要说的是，就是一千块钱购进，也是捡了个便宜啊！这幅兰竹图。一切难得，老板，我恭喜你了。罗教授，您是我们行里的泰斗，说话自然是一言九鼎的。我听了您这话，我心里就踏实了。我陈某才疏学浅，孤陋寡闻，和您罗教授相比，那我是个俗人。还请罗教授多多指教。据我所知，当时江南名家如云，像唐寅、米万忠、蓝英、文征明，那都是大家呀，如雷震耳。可这个马香兰，只不过是个歌妓呀，就算。他是名列秦淮八艳之一，可他的画儿怎么和这些大家相比呢？啊，还有这幅《兰竹图》的合作者王志登，何许人也啊？我没仔细查，还请罗教授不吝赐教。这句话你算问到点子上了。宋美龄女士，若不是嫁给蒋委员长，恐怕她这一生都只是一个普通的女子啊！是是，你看中国历史上那些著名的女人，哪个不是靠了男人才出的名？就连武则天也不例外。那倒是，没有男人扶。女流之辈成不了气候。您接着说，马香兰，本名马守贞，字学嘛，因为她祖籍湖南，又酷爱兰花，所以常在画幅中提名香兰子。而王志登，则是马香兰相恋的情人。相传此人四岁能作对，十岁便能吟诗作赋，成年以后呢，更是才华横溢。他和马香兰的一段恋情，当时一直被传为佳话。南京的秦淮河，哪个朝代不出美女？比秦淮八艳有魅力的女子，不在少数。可为什么唯独秦淮八艳留名青史？我认为
，都是他们的男人，太出名了。如果教授所言极是，听您这么一分析啊，马香兰之所以出名，还是因为王志登马，才子佳人，自然是引人瞩目。你想想看呢？秦淮八艳中，陈圆圆先是和田婉相好，后来又跟吴三桂。吴三桂是冲冠一怒为红颜，连中国的历史都为之改变。是是是，柳如是先恋陈子龙，后爱钱谦益。李香君为侯方域血溅桃花扇，而董小宛则是江南名士茂必江的柳。剩下的几位女士啊，那爱上的都是名人。卞玉京和吴梅春，寇白门和朱国碧，顾梅生和龚定山。是啊，你看看，这些个男人，那在当时都是闻名遐迩的人物啊，没有他们，哪儿来的秦淮八艳呢